，去上班前过来看看你。吃过早饭了吗？没呢。那要不要我陪你吃个早饭？你还想不想回北京了？我听你的。要不然我给你租一间公寓吧。你一个女孩子老住酒店不好吗？你不要心理负担那么大好不好？我现在有收入，可以让我继续在这儿生活下去。我也不需要你对我负责呀。你总住酒店，又做不了饭，老叫外卖，对身体也不好。我住酒店还是住公寓，我都行，因为你说你心里有我不等我回来，来给我往这装。家里什么东西是你装好的呀？净说大话。真是啊，咱们家一样样都离不开你。妈妈，陪我玩奥特曼。妈妈这不在装桌子呢吗？一会儿陪你玩好不好？你抱你妈妈都装不上了。别捣乱啊！自己玩，自己玩一会儿。别生气了，别生气。我上次说的话，你别往心里去。茶厂你想怎么做就怎么做，家里的钱你想怎么花就怎么花，我都支持你。我，我支持你。我也支持妈妈。徐子言和爸爸一起支持妈妈，好不好？好。行了，你也累一天了，就换身舒服的衣服吧。嗯，别生气了啊，儿子，爸爸洗完澡，啊，陪你玩好不好？你是不是把妈妈的这个螺丝都偷到这儿了接到一个好消息，就是上次我一直谈的那家酒店，你记得吗？嗯，他们要换供货商，说可以把我的空山茶放在酒店的客房里。如果这条销售渠道稳定，那我就真的可以帮你减轻压力了。特别好，老婆，我相信你，你是最棒的。我赶紧跟村长打个电话，让他把货备足。好。天哪，这房子也太大了！快看看，喜欢吗？有厨房呢，有我可以给你做饭。天哪，妈，这房子我太喜欢了。
会不会太浪费了？我会，你喜欢就好。你踏踏实实住着，我付了一年的房租，你什么都不用担心。这样是不是离你公司也很近、啊？嗯，那我就可以经常见到你了。是的。今天九点之前，我必须得走。啊，好吧，吃饭了，马上就好。你也太厉害了，怎么什么都会？我也是边看边学。就喜欢看你的手，手有什么好看的？因为它能设计出最好看的烟花。没有人驯服过你们。你们也没有驯服过任何人。你们就像我的狐狸过去那样，它只是和千万只别的狐狸一样的一只狐狸。但是，我现在已经把它当成了我的朋友。于是，它现在就是世界上独一无二的了。如果你要驯服一个人，就要冒着掉眼泪的危险。一旦你驯服了什么，就要对他负责任，永远的责任。如果你给我的和给别人的是一样的，那我就不要了。哦，谢谢，不客气。你到那边先看看情况，如果问题棘手的话，我把程序派给你。你就不用担心我了。本来这次说好了陪你一起去厂里销毁烟花的，现在也没办法了。这次销毁那些过期烟花很重要，你一定得把好关，千万不能让那些烟花流出去，留下任何安全隐患。放心吧，我心里有数，又不是第一次销毁了，不会有问题的。我跟爸说好了，他这几天会过去咱们家帮着陈姐照顾子，你就放心吧。哎。我们什么时候才能松口气啊？快了，走吧。到了那儿给我微信。嗯。你也注意安全啊。好。拜。出差呀、啊！你疯了！我要去烟花厂的。是你说你这次出差就你自己，我才订票的。那也不行。哎呀，我都想好了，就说我是你秘书，我绝对不倒。求你了，我每天只能在那个小屋子里面数着日子。我好久没看你放假，想见你。行，别说你是我秘书，一起去工作。<笑>好，好的。你说呢？你说别碰，别碰啊！